Bene amici, oggi scopriamo insieme la Flipper 900 ST, una barca con una lunghezza fuori tutto di 9,20 m e una larghezza di 3,15 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo e fornite di serie separate dai motori. Motori che in questo caso vedono una potenza consigliata con due Mercury V6 da 225 cavalli. Vediamo all'interno della plancetta di dritta c'è la scaletta di risalita, scaletta di risalita a scomparsa, in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri. C'è anche una comoda mania tinti bene per agevolare la fase di uscita dall'acqua. Mentre all'interno della plancetta di sinistra c'è la predisposizione per il vericello con l'ancora di poppa. Accediamo quindi a bordo, accesso preferenziale e vediamo che centralmente c'è il prendisole di poppa, prendisole piuttosto ampio per la sua categoria, con un porzione posteriore che si può ribaltare per consentire idraulicamente il sollevamento della tavola e quindi agevolare il tilt completo dei motori senza nessun tipo di ostacolo. In più il prendisole nasconde al suo interno la cabina di poppa, cabina di poppa che ha accesso appunto sulla porzione laterale ribaltando il cuscino e sollevando l'apposito portello, è possibile accedere all'interno e vediamo che c'è tanto spazio perché vedete c'è un letto matrimoniale in questo caso il layout vede due letti gemelli ma è possibile coprire lo spazio in mezzo semplicemente aggiungendo l'apposito cuscino e guardate lo spazio è adeguato per due persone con anche fonti di luce sia a poppa che laterali oltre ad avere tanta reazione dalla porzione di accesso principale procediamo quindi seguendo il corridoio qui notiamo all'interno delle murate la predisposizione per i parabordi in questo modo ogni oggetto trova una sua collocazione riusciamo a lasciare il piano di calpestio libero da ingombri e arriviamo quindi nella dinetta interna vi parlo di dinetta interna perché in alto abbiamo il soft top che può scorrere e quindi chiudere totalmente l'area oppure scoprirla del tutto in questo modo ogni persona può scegliere il layout che più preferisce guardate quanto spazio c'è nella dinette in pozzetto in più lo schienale può ribaltarsi di 90 gradi verso prua per avere un unico grande prendisole posteriore non manca la possibilità di alloggiare il materiale al di sotto delle sedute e anche al di sotto del piano di calpestio mentre è possibile abbassare il tavolo e aggiungere un ulteriore cuscino per avere un unico grande letto matrimoniale in questo modo e considerando anche la possibilità di chiuderlo integralmente con il crystal possiamo avere un ulteriore letto matrimoniale lo schienale rivolto verso prua si può ribaltare verso poppa in questo modo abbiamo due ulteriori posti a sedere fronte marcia mentre in basso c'è il frigorifero a carrello e opzionalmente come in questo caso possiamo aggiungerne altri due a cassetto in basso sul lato di dritta invece c'è il blocco cucina, blocco cucina che in questo caso è nascosto alla vista perché c'è un grande piano d'appoggio molto comodo con tre cassetti in basso e due ripiani verso poppa. Ma è possibile far scorrere il ripiano superiore orizzontalmente e poi sollevarlo per incastrarlo sulla murata, quindi rivelare il piano cottura a induzione e il lavello è un piccolo piano d'appoggio, ma all'occorrenza possiamo ricavare un secondo piano d'appoggio sfruttando appunto il ripiano superiore. La seduta di comando è monoposto con poltroncina con schienale fisso e bolster regolabile, in questo modo il comandante può scegliere se governare in modalità poggiarini oppure stare comodamente seduto, quindi mi pongo al timone e vedo che è centrale davanti a me e ben raggiungibile, di fronte c'è il display Simrad che è connesso con i motori Mercury, in questo modo abbiamo tutte le informazioni in un unico pannello multifunzione, quindi nessun problema sia per quanto riguarda la navigazione che lo stato dei motori, ma su richiesta è possibile installare anche due display gemelli. Gli interruttori on off sono disposti sul lato di sinistra e sono facilmente raggiungibili, ce ne sono anche altri sei verso destra, mentre in basso c'è una comoda presa USB con doppio accesso. Sul lato di dritta c'è il controller dell'elica di prua e del verricello, mentre qui ci sono i correttori di assetto che come vedete hanno anche la funzione automatica, quindi possiamo navigare senza preoccuparci dell'assetto dell'imbarcazione. La doppia manetta di potenza è sulla destra ed è leggermente spostata verso poppa per avere una migliore ergonomia. E guardate qui la visibilità, visibilità frontale è davvero comoda perché abbiamo il parabrezza, quindi vediamo qui le cornici, ma Sollevando il soft top possiamo navigare in piedi, quindi avere la protezione del parabrezza fino al torace, ma avere totale controllo della navigazione praticamente a 360 gradi, perché come vedete i montanti sono posizionati superiormente grazie alle ampie vetrate e tutto ciò che accade intorno a noi. Non manca in alto un comodo portaoggetti con chiusura abbattente, in questo modo 
tutti gli oggetti sono ben protetti anche durante la navigazione con mare formato e siamo sicuri che non possano scivolare via mentre qui c'è un ripiano porta oggetti molto comodo per riporre lo smartphone o piccoli accessori l'accesso a prua è preferenziale da centro barca come vedete ci sono questi tre comodi gradini con mania tinti bene qui vediamo in alto un ulteriore portello con vano porta oggetti e camminando possiamo tranquillamente sfruttare i gradini e accedere quindi al prendisole prendisole piuttosto ampio che occupa tutta l'estensione della prua dove sono previsti di serie anche i cuscini ma come vedete ci sono anche i passavanti che possiamo sfruttare su entrambi i lati quindi molto comodi anche per agevolare le operazioni di manovra poiché possiamo circolare su tutti i lati dell'imbarcazione e in questo caso vediamo anche sulla murata di sinistra il tappo per il waste per il recupero delle acque nere e il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante non manca neanche la battagliola a dare protezione quindi io posso sfruttare la protezione della battagliola che arriva a polpaccio ma posso reggermi anche sui tienti bene in acciaio ottenuti sull'art top in questo modo si ha sempre una salda presa in qualsiasi punto del passavanti e quindi poter letteralmente camminare mettendo un piede di fronte all'altro al di sotto del portello a prua c'è il verricello verricello quindi nascosto alla vista dalla plancia di comando ma riusciamo a vedere tranquillamente il musone quindi possiamo osservare lo scorrere della catena oppure possiamo sollevarlo e in questo modo si ha un facile controllo di tutte le operazioni di ancoraggio così che una sola persona può ancorare stando comodamente in plancia di comando come vedete è possibile anche ispezionare il pozzetto della catena e soprattutto dà un facile accesso anche al motore del vericello per qualsiasi tipo di operazione di rimessaggio ordinario e straordinario completa l'allestimento di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro Altro. L'ingresso in cabina avviene centralmente con porta a scorrimento e relativa maniglia tinti bene e vediamo che entrando c'è un piccolo gradino per ridurre il dislivello interno, c'è questo disimpegno centrale con armadio posizionato lateralmente sulla destra per alloggiare tutto l'abbigliamento, una seduta lineare mentre sulla sinistra c'è il bagno in cabina separata. Entrando vediamo che c'è il lavello posizionato verso prua, un oblò per agevolare il ricircolo dell'aria con anche una vetrata per dare più luminosità, luminosità che possiamo gestire anche con le tendine, mentre qui c'è un comodo ripiano come vedete con molla a gas per alloggiare tutti gli oggetti e quindi evitare che possano cadere durante la navigazione, mentre verso poppa c'è il VC con in alto una tavola che è possibile ribaltare in questo modo e avere un ulteriore pianale con seduta molto comodo ad esempio per effettuare la doccia dal momento che qui c'è il soffione dedicato non manca neanche un armadietto in basso mentre centralmente a prua c'è la cabina armatoriale cabina principale con letto matrimoniale che segue il layout della prua in alto c'è un lucernario molto comodo come fonte di luce mentre poco più avanti c'è il passo d'uomo anche in questo caso possiamo gestire tutto con le tendine paraluce così come le vetrate laterali che aumentano ancora di più la luminosità, quindi luminosità ai massimi livelli per un'imbarcazione di questa categoria, delle tasche porta oggetti lungo la murata e in più si può sollevare la porzione posteriore del letto per avere tre gavoni, quindi tantissimo spazio per lo stivaggio, come vi dicevo ogni oggetto in questo modo può trovare collocazione all'interno dell'imbarcazione e quindi lasciare il piano di coperta perfettamente in ordine. Infine vi mostro l'altezza, poiché siamo in un'altezza di circa 1,75 m interna anche nella porzione anteriore quindi riusciamo a stare completamente in piedi pur essendo un'imbarcazione da layout sportivo e altezza anche conservata all'interno del bagno perché c'è il gradino in basso ma entrando come vedete io riesco a stare quasi totalmente in piedi quindi altezza di circa 1,65 m e quindi cari amici questa è la Flipper 900 ST come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su Destiny Team